কখনো কখনো সিআইডি অফিসাররাও ঝামেলার মধ্যে পড়ে যান বুঝতে পারি না যে করলেও কি করব একদিকে একজন রয়েছে যে দিব্যি খাচ্ছে যে সে দাঁড়িয়েছিল দরজার বাইরের দিকে যখন খুন হয়েছিল আর অন্যদিকে ডক্টর সালুখে জেদ ধরে বসে রয়েছেন এবার ডক্টর সালুখেকে তো আপনারা চেনেননি উনি একবার জেদ ধরলে সেটাকে কেউ না করতে পারে না উনি বলছিলেন যে লোকটা মিথ্যে বলছে এরকম কোনো খুন হয়নি মানে সেই সময় হয়নি যখন এই লোকটা দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল এবার আপনি বলুন যে মহিলার খুন হয়েছে ওই মহিলা এই লোকটার সাথে কথা বলছিল যে লোকটা দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল যে সময় খুন হয়েছিল বুঝতে পারছেন কথা বলছিল কথা আর এই উত্তরও দেয় কিন্তু বেশি কথা হওয়ার আগেই কেউ একজন ওকে খুন করে দেয় কিন্তু ডক্টর সালুকে গো ধরে বসেছেন যে লোকটা মিথ্যে বলছে খুন অনেক আগেই হয়ে গেছে তাহলে আপনি বলুন কে বিশ্বাস করবে ডক্টর সালুকে কে যখন সাক্ষী সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একেই বলে ঝামেলায় পড়া আচ্ছা একটা কথা বলি না তো এই লোকটা মিথ্যে বলছে আর না ডক্টর সালুকে যদি ডক্টর সালুকের কথা শুনি তাহলে খুন কয়েক ঘন্টা আগে হয়ে গেছিল আর এই লোকটা বলছিল যে খুনটা এক্ষুনি হয়েছে কারণ এই লোকটা মহিলাটার সাথে কথা বলছিল লোকটা দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল যখন খুনটা হয়েছিল আর এই লোকটা মিথ্যে বলছে না আপনি নিজেই দেখে নিন কি হয়েছিল এক মিনিট ম্যাডাম আমি প্লাম্বার আপনি ফোন করেছিলেন না ও তুমি আরে কেউ আছেন কেউ আছেন এখানে কেউ আছেন কি কোন घर देखो भलो घरे आ হ্যাঁ হ্যাঁ ওই লোকটা এখানেই কোথাও আছে এত তাড়াতাড়িও পালিয়ে যাবে কি করে এই বেচারি তো মরে গেছে খুন ম্যাডাম ভেতরে তো কেউ নেই কেউ নেই তাহলে খুনি গেল কোথায় খুব ভালো মেয়ে ছিল কেউ ওর সাথে এরকম কেন করলো আচ্ছা কটার সময় আপনি ওনার চিৎকার শুনেছিলেন স্যার স্যার তখন প্রায় রাত আটটা হবে আর আপনি বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন হ্যাঁ স্যার আমি এইখানেই ছিলাম কোথায় এক্স্যাক্টলি এইখানে এইখানেই দাঁড়িয়েছিলাম আর তখনই ভিতর থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম তারপরে আপনারা এসে দরজা ভাঙলেন হ্যাঁ এখান থেকে কাউকে পালাতে দেখেছিলেন না স্যার ভেতরে তো কেউ ছিল না হ্যাঁ সেটা কি করে হতে পারে দরজা বন্ধ ছিল আপনারা ভেঙে ঢুকলেন আর কাউকে পালাতেও দেখেননি আপনারাও কিছু দেখেননি আপনারা এখানেই ছিলেন অদ্ভুত ব্যাপার খুনি তাহলে গেলটা কোথায় না সব এদিক দিয়ে কোনো বাইরে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই সব এটাও বন্ধ অভিজিৎ এক মিনিট বলো এখানে এই দরজাটার পেছনে খুনি চাদর দিয়ে দড়ি বানিয়ে এখান থেকে নিচে ফেলেছিল বোধ হয় এটা দিয়েই পালিয়ে গেছে ও অদ্ভুত ব্যাপার লোকজন বাইরে থেকে দরজা ভাঙছিল আরও এখান থেকে পালিয়ে গেছে স্যার হ্যাঁ রেডি ইনি ইনি অনুভববাবু স্যার রিচা দেবীর স্বামী আমার বহু একজন খুবই সরল আর ভদ্র মেয়ে ছিল কেউ ওকে এইরকম নিষ্ঠুরভাবে কিভাবে মারতে পারে স্যার দেখুন 
আমরা আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি আপনার আপনার কারোর উপর সন্দেহ আছে কে মারতে পারে আপনার ওয়াইফকে আমার কারোর উপর কোনো সন্দেহ নেই সপ্তাহখানেক আগে তো আমরা দিল্লি থেকে এখানে শিফট হয়েছি আমাদের সবই মাত্র বিয়ে হয়েছিল স্যার ঘরের মধ্যে চোর এলো তারপর চুরি করলো আর আমার বউকে মেরে ফেললো চুরি হয়েছে মানে কি কি জিনিস চুরি হয়েছে বাড়ি থেকে অনেক কিছু আপনারা দেখতে পারেন অনেক কিছু আই মিন আমার ল্যাপটপ আমার ডিভিডি প্লেয়ার আর তাছাড়া আমার আলমানি থেকে টাকা আর গয়নাও চুরি হয়েছে যদি এমনটাই হয়ে থাকে তো রিচার নিশ্চয়ই আটকাবার চেষ্টা করেছিল চোরকে আর তারপর চোর বিবেক একটা কাজ করো একটু খোঁজ নাও যে এই ডুপ্লিকেট জিনিস বা পুরনো জিনিস কোথায় কেনা বেচা হয় আর ফ্রেডি স্যার लाश चादर सोजा दरजा दिए बो बोका बंधु बस हम तूले जा खुबी सोजा बेपार প্লাম্বার যেখানে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তখন কি খুনি দরজা খুলে ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাবে আরে যুবক বন্ধু এক্ষুনি জানা যাবে কে যুবক আর কে বৃদ্ধ প্লাম্বার দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল রাত ঠিক আটটার সময় ঠিক আছে বন্ধু এই মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে দুপুর দুটো অথবা তিনটের সময় হোয়াট দুটো বা তিনটের সময় আগে স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করব স্যার হ্যাঁ তুমিও জিজ্ঞেস করো স্যার যদি এই মেয়েটা দুপুর দুটো থেকে তিনটে নাগাদ মারা গিয়ে থাকে তাহলে রাত আটটার সময় বাড়ির ভেতর থেকে কে চেঁচায় আমি তো চেঁচাইনি আরে আমি কি করে জানব তাহলে আর কে জানবে অভিজিৎ মৃত্যুর প্রায় তিন বা চার ঘন্টা পরে লাশ পৌঁছতে শুরু করে রাইট হ্যাঁ আর প্রায় চার পাঁচ বা ছ ঘন্টা পর্যন্ত লাশ পৌঁছতে থাকে আর তারপর লাশ আবার পুরোনো জায়গায় ফিরে আসে মানে রায়গার মঠিস শেষ হয়ে যায় বস রাত্রি এগারোটার সময় যখন মেয়েটির লাশ আমার কাছে আসে এর রায়গার মটি শেষ হয়ে গেছিল আমার চোখের সামনে এই মেয়েটির লাশ কুকড়ে যেতে শুরু করে লাশ এখানে এগারোটার সময় আসে তার ছ ঘন্টা আগে তার মানে পাঁচটা নাগাদ কুকড়ে যেতে শুরু হয়েছে একদম আরো তিন চার ঘন্টা আগে মানে দুটো অথবা তিনটের সময় মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে তার মানে প্লাম্বারটা যখন দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল তখন এই মেয়েটা মারা গেছিল একদম ঠিক আরে তাহলে এই প্লাম্বারটা কি মিথ্যে বলছে প্লাম্বার কোনো মিথ্যে বলছে না ও তো চিৎকারটা শুনেছিল ওই তো প্রতিবেশীদের ডেকেছিল আর দরজা ভাঙার পরেই তো এই লাশটা পাওয়া গেছিল কিন্তু স্যার বাড়ির ভেতর থেকে তাহলে চেঁচা লোকে খুনি একটা মেয়েও হতে পারে আরে খুনি ওখানে ছিলই না আরে সেই এক কথা শালুকে প্লাম্বার ওই সময় ঘরের ভেতর থেকে কারোর চলা ফেরার শব্দ শুনেছিল তাহলে কে চলা ফেরা করছিল আরে সেটা আমি কি করে বলবো ভাই আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে এই মেয়েটির মৃত্যু দুটো অথবা তিনটের সময় হয়েছিল ব্যাস সব কি জানতে পারলে স্যার এরকম তিনটে মার্কেট আছে যেখানে পুরনো জিনিস কেনা আর বেচা হয় সব আচ্ছা কি কি পাওয়া যায় ওখানে ফ্রেডি স্যার এটা বলুন যে কি পাওয়া যায় না ওখানে একটা পেন্সিল থেকে শুরু করে একটা হেলিকপ্টারের পার্টস অবধি সব কিছু ওখানে কেনা আর বেচা হয় সব তাহলে অভিজিৎ হতে পারে অনুভবের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া জিনিস যদি আমরা ওই মার্কেটে পেয়ে যাই গিয়ে দেখো একবার এটাই অনুভবের ল্যাপটপ এটা কে বিক্রি করেছিল তোমাকে স্যার আপনি আম খান না আটি কেন গুনছেন আমরা আটি খাইও নিজেরা আর খাওয়াইও অন্যকে সামনের দিকে এগিয়ে দেখি চলো
আসুন স্যার হয়তো এখানে পেতে পারেন ধন্যবাদ আসুন স্যার কি আপনার লাগবে বলুন ল্যাপটপ দেখি একটা ল্যাপটপ এই দেখুন না স্যার দারুণ ল্যাপটপ এটা খুব ভালো একদম ফার্স্ট ক্লাস কালই এসেছে একদম ফরেনের মাল ফরেন মাল হ্যাঁ স্যার একদম ফাটাফাটি চলে এতে যা ছবি আছে না স্যার কি বলবো আপনাকে দারুণ এটাই বস এটাই অনুভবের ল্যাপটপ এটা কে বিক্রি করেছিল তোমাকে স্যার আপনি আম খান না আটি কেন গুনছেন আমরা আটি খাইও নিজেরা আর খাওয়াইও অন্যকে বুঝলি কি তুই হ্যাঁ সিআইডি স্যার ভুলে গেছে স্যার আপনাদের চিনতে পারেনি স্যার কে বিক্রি করেছিল তোমাকে স্যার এই ল্যাপটপটা স্যার কালই আমার দোকানে এসেছে মঙ্গু নামে এক চোর আমার কাছে নিয়ে এসেছিল মঙ্গু চল দেখা কোথায় পাবো ওকে স্যার আমাকে কেন জড়াচ্ছেন স্যার চলে ছেড়ে দিন স্যার দূর স্যার এসে গেছি স্যার স্যার এই পাশের গুলিতে এই এইখানে কিন্তু স্যার আপনাদের বলছি স্যার আমাকে প্লিজ জড়াবেন না আরে চুরি হওয়া মাল কিনেছিস তুই এত সহজে বেঁচে যাবি হ্যাঁ চল চুপচাপ স্যার এরকম বলবেন না স্যার আমি প্রথমবার চুরির মাল কিনলাম স্যার আপনার পায়ে পড়ছি আমায় ছেড়ে দিন আমি ওর বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি স্যার আপনাকে কিন্তু আমায় প্লিজ ছেড়ে দিন স্যার আগে দেখা তো ঘরটা তারপর দেখছি কি করা যায় ওই যে স্যার ওপরে দেখছেন স্যার ওখানেই ও থাকে চল স্যার ছেড়ে দিন না স্যার 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 প্লিজ ছেড়ে দিন না স্যার স্যার আরে ভাই এখানে কি ব্যাপার নতুন পার্টি নাকি হম একদম ব্র্যান্ড নিউ পার্টি চুরির মাল কিনতে চাই কি চাই স্যার সব পাবেন এখানে আপনি টিভি রেফ্রিজারেটর ডিভিডি প্লেয়ার সব পাবেন এখানে অনুভবের বাড়ি থেকে তুই যা যা চুরি করেছিস আমাদের সবগুলোই চাই অনুভব এটা আবার কে অনুভবকে চিনিস না হ্যাঁ জুহুর একটা ফ্ল্যাটে চুরি করেছিস না তুই চুরি আমি করেছি চুরি হ্যাঁ স্যার এগুলো কষ্ট করে আনা জিনিস দেখ ভাই নিয়ে যায় এদের আমি জিনিস বিক্রি করব না আরে আমরা কিনেই তবে যাব স্যার আমি বললাম তো আমি বিক্রি করব না আমরা যখন বলেছি কিনবো তখন তো কিনবই বল স্যার ওই ফ্ল্যাটে আমি চুরি করেছি আর মেটা যখন তোকে দেখতে পেল তুই চুরি করছিস তখন তুই খুন করে দিলি খুন কার খুন স্যার আমি স্যার আমি কারোর খুন করিনি স্যার মেটার লাশ পাওয়া গেছে ফ্ল্যাট থেকে বুঝলি কেন মারলি ওকে ঠিকঠাক বলে দে ওখানে কি হয়েছিল না হলে তোর কিন্তু ফাঁসি হবে বুঝেছিস আমি সত্যি কথা বলছি স্যার আমি কারোর খুন করিনি স্যার ও তো আগে থেকেই মরেছিল কি আগে থেকেই মরেছিল হ্যাঁ স্যার যখন আমি আর আমার বন্ধু জুহুতে চুরি করতে গেলাম মনে হচ্ছে কেউ আমাদের সুবিধার জন্য আগে থেকেই দড়ি ফেলে রেখেছে আরে মনে হয় আগে থেকেই কোন চোর ভেতরে গেছে না না ওপরে কেউ নেই ওপর থেকে কেউ নিচে এসছে আর পালিয়েছে আমি একটু দেখে আসছি আমি বাড়ির সমস্ত জিনিস চুরি করছিলাম তখনই শুনতে পেলাম একটা মেয়ে গান গাইছে ভয়ের ছুটে আমি আলমারির পেছনে লুকিয়ে পড়লাম যখনই ওই মেয়েটা চিৎকার করলো আমি নিজেকে আটকাতে পারলাম না আর রুমের ভেতরে চলে গেলাম খুনি ততক্ষণে ওখান থেকে পালিয়ে গেছিল টাকা পয়সার লোভ আমার চোখে কালো কাপড় বেঁধে দিয়েছিল 
রিচা রিচা দরজা খোলো রিচা 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 দরজা খোলো রিচা এই জন্য ওই মেয়েটার পরোয়া না করে আমি আমি চুরি করে ওখান থেকে পালিয়ে গেছিলাম মানে ওই মেয়েটা আগেই মরে গেছিল ওকে হ্যাঁ স্যার আর তার ঠিক এক মিনিট আগেই তুই গানের আর কথা বলার আওয়াজ পেয়েছিলি ঘরের ভেতর থেকে হ্যাঁ স্যার আর তুই খুনি কি ওখানে দেখিস নি না স্যার আমি সত্যি কথা বলছি স্যার ওখানে কোনো খুনি ছিল না দেখ গল্প শোনানো বন্ধ কর বুঝলি একদিকে তুই বলছিস যে বাইরের ঘরটা থেকে তুই ওর গান করার চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পাস আর তার উপরে তুই বলছিস যে খুনি ওখানে ছিল না এটা কি করে হতে পারে হ্যাঁ আমি সত্যি কথা বলছি ওখানে কেউ ছিল না স্যার আমি তো শুধু চুরি করে ওখান থেকে পালিয়ে যাই কটার সময় হয়েছিল সব তখন আটটা বাজে হ্যাঁ প্লাম্বারটাও তো ওই সময় এসেছিল না রিচার ঘরে আর চুরির জিনিসপত্র কোথায় স্যার ওইগুলো তো সব বিক্রি করে দিয়েছি স্যার কয়েকটা বাকি আছে বাকি জিনিসগুলো এখানে নিয়ে এসো এক মিনিট দিন স্যার আমি নিয়ে আসছি সব স্যার এই চোরটা মিথ্যে কথা বলছে স্যার খুনেই করেছে আর আমাদের ভর্কি দেওয়ার চেষ্টা করছে এর মধ্যে কিছু গয়না বেঁচে আছে স্যার ল্যাপটপ আর ওইগুলো তো আমি বিক্রি করে দিয়েছি ফ্রেডি অনুভবকে বিউরোতে রাখো ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এই সমস্ত জিনিস ওর কিনা এগুলো দেখো একবার দেখো এগুলো কি সেই জিনিস কি যেগুলো চুরি গিয়েছিল হ্যাঁ এটা আমারই আগে হ্যাঁ এই সব কিছু আমার ঘর থেকে চুরি হয়েছিল হ্যাঁ আমি তো ভাবতেই পারিনি যে চুরির জিনিসগুলো এত তাড়াতাড়ি ফেরত পেয়ে যাব এটা কি কি হয়েছে এটা তো হিরে রাংটি এটা আমার নয় কি তোমার নয় এটা না এটা কি করে হতে পারে এ সমস্ত জিনিস তোমার হলে এই আংটিটাও তো তোমারই হবে না স্যার এটা যদি আমার বা রিচার হতো তাহলে এটা আমি চিনতে পারতাম এটা আমার নয় কিন্তু তাহলে চোরটা এটা বললো কেন যে এই আংটিটাও তোমার ঘর থেকেই চুরি করেছে এখন জানি না স্যার ও এরকম কেন বললো ও চোর একদিনে কত না জায়গায় চুরি করে ও এই আংটি নিশ্চয়ই অন্য কোথাও থেকে চুরি করেছে আর এখানে মিক্স আপ করে দিয়েছে এটাও তো হতে পারে যে এই আংটিটা রিচারই আংটি ছিল আর তুমি সেটা জানো না কি বলতে চাইছেন আপনি রিচা কোনো একটা জিনিস কিনলে আমাকে জানাবে না ও কিনেছিল হয়তো কিংবা কেউ হয়তো ওকে সব এই বক্সের মধ্যে ওই জুয়েলারের নাম লেখা আছে যেই আংটিটা বানিয়েছিল সব ভারদান জুয়েলার্স ওটাই লেখা আছে অভিজিৎ দয়া একটা কাজ করো এই জুয়েলারি হাউসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো যে ওনারা এই আংটিটা কার জন্য বানিয়েছিলেন কি দারুণ আংটিটা স্যার স্যার এইবারের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে আমি আমার বউকে এই আংটিটাই দেবো স্যার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি অপেক্ষা করতে করতে কোথাও আপনার বউ চোটে না যায় হিরের আংটি কিন্তু দিদি দিন দেখুন স্যার ডক্টর ডক্টর তারি করো তো হিরের আংটি খুব পছন্দ স্যার তো 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 দেখুন আমরা সিআইডি থেকে আসছি সিআইডি হ্যাঁ এই আংটিটা আপনার এখান থেকেই কেনা হয়েছিল তাই না ওকে হ্যাঁ স্যার গুড এবার আপনি এটা বলুন যে এই আংটিটা আপনি কাকে বিক্রি করেছিলেন চেষ্টা করছি পেয়ে গেছি স্যার কোন কৌশিক নামের লোক এই আংটিটা কিনেছে কৌশিক গ্রেট আপনি একবার অ্যাড্রেস দিনের যদি এই আংটিটা সত্যি কৌশিকের হয় তাহলে এটা রিচার বাড়িতে পৌঁছালো কি করে কোন সম্পর্ক আছে কি তাহলে এই কৌশিক আর রিচার মধ্যে এবার দেখা যাক কি কৌশিক কি বলে হ্যাঁ স্যার বলুন কি ব্যাপার আমরা সিআইডি থেকে এসেছি সিআইডি প্লিজ ভিতরে আসুন কি ব্যাপার স্যার এনি প্রবলেম স্যার আপনি একবার এটা দেখুন এই আংটিটা কি আপনার এই আংটিটা আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন আগে এটা বলুন যে এই আংটিটা আপনার কি না হ্যাঁ আমার কিন্তু আপনারা কোথা থেকে পেয়েছেন রিচাকে চেন তুমি রিচা কে রিচা দেখুন সত্যি করে বলুন 
এটা একটা খুনের ব্যাপার আর এই আংটিটা ওই খুনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্যার আমি সত্যি কথা বলছি আমি কোনো রিচাকে চিনি না রিচা কে রিচা এনারা কার কথা বলছেন দেখো শোভা আমাদের আংটি পাওয়া গেছে আরে এর মানে চোর ধরা পড়ে গেছে शेष न मारा ग তার মানে চারটের সময় ঘরে অন্য কেউ ছিল যে ফোনটা কেটেছিল মঙ্গো ভালো করে দেখে এই আংটিটা এই আংটিটা তুই রিচার বাড়ি থেকে চুরি করেছিলিস আগে হ্যাঁ স্যার আমার ভালো করে মনে আছে গত সপ্তাহে তুই কতবার চুরি করেছিস তিনবার তুই কোনো গাড়িতে চুরি করেছিলি গাড়ি থেকে হ্যাঁ গাড়ির এসি মিউজিক সিস্টেম এই আংটিটা ওই গাড়ি থেকেই চুরি করা হয়েছিল না স্যার আমি সব ছোটখাটো চুরি করি না আমি তো বড় হাত মারি তুই কি আমাদের গল্প শোনাচ্ছিস হ্যাঁ এই হিরের আংটিটা কৌশিক নামে এক ভদ্রলোকের গাড়ি থেকে চুরি হয়েছে ওই ফ্ল্যাট থেকে হয়নি বুঝেছিস মহাকালী দিব্য স্যার স্যার আমাদের মেমোরি খুব পরিষ্কার হয় আংটি তো আমি ওই ফ্ল্যাট থেকেই চুরি করেছি স্যার মনে হচ্ছে কৌশিক আর এই মঙ্গু দুজনেই মিথ্যা কথা বলছে বা হয়তো দুজনেই জড়িত সব আচ্ছা একটা কথা বল এই লোকটাকে তুই চিনিস কে এটা স্যার এ হলো কৌশিক হিরের আংটিটা এই কিনেছিল আর চুরিটা এর গাড়ি থেকেই হয়েছে বুঝলি খুব হাসি পাচ্ছে তাই না মানে এরকম তো হতে পারে যে স্যার ফ্ল্যাটের মেম সাহেবই ওই আংটিটা চুরি করেছে আর ওখান থেকে আমি চুরি করেছি চুরির বাড়িতে চুরি আসা বন্ধ কর না হলে দাঁত ভেঙে হাতে দিয়ে দেবো বুঝবি এটা বল একে আগে কখনো দেখেছিস কি না স্যার একে তো চেনা চেনাই লাগছে চেনা চেনা লাগছে না হ্যাঁ কোথায় দেখেছিলিস একে আগে कौशिक निश्चय अनुभव और रिचा के चेने एक बार कौशिक संगे देखा करते गोपन कथा और पेटर मध्य चेपे बस अरे तो भारि अद्भुत बेपार सर एके तो गाड़ी थे चूरी होता लोकसान हमारे और आपनी हाँ धरचन सर को नहीं पढ़े नीन तो मन पड़े जाए कि सर कुंडली आपनर कुंडली सर ये लेखा जो अपनी रिचा के अनेक आगे चेन प्रेम चक्कर रिचार संगे सर सर बो शुने चुरी 
इनरा की बोल चंन कोशिक कि 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 किचु ना अच्छा जो दिया तो टाइ शॉट हुए था को ताहोले जेदीन रिचा खून हुए चिलो शेदीन और बिल्डिंग के चार पाँच तुम्ही कानो घोरा घोरी कोट चिले हाँ कि सर आमी घोरा घोरी कोट चिलम ताऊ वही रिचा बड़ी डाशे पासे इटा अपना के अपना के क्या बोले चे सर बिबिक सब एक तो नियेश होगे यही काके नियास चे ना अपना डा ऐखुनी � आगे है सर, एक ही देखे चिल्लाओ मिशेदीन, ऐ जी लोग। कि? अरे, ऐ लोग से किसको बोल जे? अरे शोभा एक ही तो अभी चीनी ना। सर ऐ लोग टाइ चिल्लो। अरे ऐ चिल्लो। अरे सर इटा तो अभी जानी ना रिचर्ड बारी को था आजे। अच्छा, जे शोमा रिचर्ड खून हो चिल्लो, शे शोमा तुम्ही को था चिल्लो। तुम्ही दोपहर बैला ते शेष शोमाए गायब हुए के चिले जेस शोमाए रिचर खून हुए चिलो कोथा है चिले तुम्ही आमी किचु जानी ना कोथा चिलो तुम्ही हाँ बोल लाम तो जानी ना इधर शोधती सर अमी रिचा के भालो वास्तम आमला अनेक दिन दोरे एक अपुर के भालो वास्तम सर किंतु और बारी लोगे ना और भी है उन्हें भावेश शादी को दी दी चिलो। तुम्हारे लड़चा हो उचित। किंतु रिचर खून क्या न कोल्ले तुम्हीं? हाँ? ना सर, आमी तो के भालो बस तम। क्या नो के मरते जावो आमी? ताहले उखने कोर्टे की क्या चिले तुम्हीं? सर, आमी वो ही दिन कॉम्पोक्के कुरी बार फोन कोडी चिली जाके। वो प्रथम बार � तुम ही कौटन शमाए फोन करे चले ओके? ओही मोटा मोटी चाट्टे नगद? चाट्टे शमाए? बेटा की कुरे होते बारे? चाट्टे शमाए की कुरे कॉल करे दिए चे? चाट्टे आगे ही तुरी जमारा गया चे? हाँ, तार मुन्ने चाट्टे शमाए घोड़े उन्नो क्यों चिलो? जे फोन टक किटे चिलो? मंगो, फोन टक कोता जेटा तू यो होटल देखा हुआ चीज़ लो बिक्री कर दीजिए ओके अमी वो लोग टक्कर चीनीश अगर ना सर ओ जीत जो दिया खुनो मोबाइल टा चालू थे के थके ताले कंफर्नी थे के जाना जाबे जो ये फोन टा एकोन को था याचे हाँ ओ सीआईडी थे के ताले निश्चय ही कोनो मार्डर इर बैपर आचे बस बुद्धि आचे देख चाहिए अपना � कुताया थे। जो दी नंबर था के खुश दे और शुभिध हो बेना। ना ना, बेपट्टा होते एकों जर का थे मोबाइल टर रोए थे, शे पुरुनो सिम कार्ड टफेले दिए थे, अन्नोतुन सिम कार्ड लगे थे। कोनो बेपन नहीं सर, जो दी वही भद्रोलोग एकों नो वही मोबाइल फोन यूज़ करें, ताले शोहोजे यो के खुंजे बार फिर दिए छोटा। सर ऐटा तो हम लोग देखते पड़ी जे ए ही फोने कोठार थे के फोने शी चिलो बा शेष बार काके फोन करा हुए चिलो। देखा हो तो? पेगे जी सर, ए ही नंबर हो चें मिसेस रिचार्ड। आर उना के दोपहर एक टच शुमाए फोन करा हुए चिलो ए ही नंबर थे के टू सिक्स फाइव सिक्स टू थ्री सेवेन नाइन एट वन किंतु किंतु आम्रे इटे की कोड़े जानते पार बोझे ए ही मोबाइल टाकून कोठा याच है देखते थकून सर ए थे के मिस रिचर आईएमईआई नंबर टा आम्रा बार कोरेने बो आईएमईआई नंबर हाँ सर आईएमई एटा प्रत्येक मोबाइल एल आलादा एक टा नंबर हुए थाके। जो दी पुरुनो सिम कार्ड बार करे निये नोटुन सिम कार्ड दिए उदे ए ही नंबर किन्तु पालटा है ना। अच्छा, मने ये नंबर टे दिए हमारे खुचते पड़े जाए अकुन मोबाइल टा कुथेर हुए थे। निश्चित सर। ए निन, मिस रिचर्ड आईएमईआई नंबर। एटा शॉप मोबाइल कंपनी ग्रे लिस्ट मने जोखुनी मिस रिचर्ड फोन ग्रे लिस्टे जाबे तो खुन जो दिके हो वो ही फोन टके ऑन करे बा नोटुन सिम कार्ड भरे तो खुन शंगे शंगे जानते पड़े जावो 
खबर पाखा तो ठीक है थैंक्स बस शिकार जाले फेसे गोन कुरलातेम कुमार बोले सीम लागिए कुरलाते देरी कर चलो गए धरिए श्यम कुमार के हमें देखते पाच पजिशन हाँ हाँ आशेपाशे ही आओ दया थार्टी डिग्री नर्थ बोल थार्टी डिग्री नर्थ तरह एखान डान दिखे आपनी कि आपनी कि हमारे पजिशन देखते हाँ हमार फोन पजिशन देखते अच्छा ग्रेट 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 दया एखान पंचाश फुट दूरे है ये फोन एखो एक ही जैगे आो एक ही जैगाते आके फिफ्टी फोर्टी एक मिनट हमें आपके पर फोन करी मन हमें पहुँचे गे तुम्हें श्यम कुमार हाँ हमें श्यम कुमार बोल यतगुल मोबाइल फोन एखे को दिए एतगुलो फोन देखो हमें डिलर मोबाइल बिक्री कर धंदा मोबाइल देखे तो नतून मन हाँ नतून ही सब एक धुलो लेगे देखो चूरी कर जिन के ना एक अपराध जान तो चो चुर जिन की बोलते आपनी सब फोनगुल चूरी करा तैना हाँ अरे दादा अपनी तो पिछने पड़े गलन बोलना ना सबग नतून सब बस एखे बस प्रेडी देखो एर मध्य रिचार मोबाइल को सर हमारे वही फोन थे यहाँ पे सब एट एक माल्टिमिडिया कार्ड सर देखो एर मध्य सर समस्त मेसेज गान और डायलग सब किस आगे रेकर्ड कर रखा हो सब अच्छा प्ले करो देखिए यस सर एक हो जाए रभिजीत जो रिचा के खुन कर रेकर्डिंग जो प्लम्बर बाड़ी सामने एलो तक निजे फोन थे रिचा के फोन कर लो तक रेकर्डिंग बजते शुरू कर फोन रिंगटोन बदले रेकर्डिंग दिए फ्रेडी एन तो जेको गान के तुम तुम रिंगटोन बनाते पर बेचारा प्लाम्बर भावल भेतरे खून होवेक एक बार चलाओ तो आस्ते आस्ते तुम्हें तो मोबाइल फोन ना लैपटप नो घड़ आवाज़ बना घड़ शब्द हाँ सब ये घड़ एलार्म शब्द सब और अभी शब्द शुने सब सर तर मान घड़ी अनुभव छो हाँ फ्रेडी अनुभव ही मेरे निजे स्त्री के और तरह और निजे फोन कर प्लाम्बर के डेके प्लाम्बर जै बेल बजिए से ही मुहूर्ते ही अनुभव आर फोन कर स्त्री नम्बर और ये रेकर्डिंग बेजे छो सर अनुभव ओ बिल्डिंग आशेपाशे कौन लुके सर जो प्लाम्बर वे गे हाँ फ्रेडी और तरपे अनुभव वे दौड़े आसे से एक सखी पे जाए खुनटा सन्धे बेला और ना थार समय चलो अनुभव मोबाइल एक नतून रिंगटोन सेट कर दिए आस धरा पड़े रिचा खुनी जाना गया कि धरा तो पड़े क्यों खोज पा गया है तई भाल सब आगे सुखबर आपना के दिए दी ए तो खूब भलो खबर कैसे क्या मेरे रिचा के आखी पाखी हाँ पाखी बटे हमें तो भेवेल रिचा के को मानुष खुन कर अनुभव 
এটা কার আওয়াজ জানো তুমি এটা তো এটা তো রিচাই চিৎকার করছে রিচার রিচার চিৎকার তোমার মোবাইলে ফ্রেডি তুমি ওখানে ছিলে যখন খুন হয়েছিল হ্যাঁ আরে স্যার এর মাঝখানে আমাকে কেন টানছেন স্যার তাহলে এই চিৎকারটা আমার ফোন ভেতরে রাখা আছে আমি জাস্ট নিয়ে আসছি প্লিজ অনুভব অনুভব দরজা খোলো অনুভব খোলো দরজা অনুভব দরজা খোলো সব দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে দরজা কি ভেঙে ফেলবো না মনে হচ্ছে এত সময় নেই আমাদের চলো खुशी भरे जाए विषा शख छोर जीवन टाइम भरिए दीते चाहिए সুখের সংসার করবে ভেবেছিল কিন্তু তুমি সেটা জানলে কি করে আমি ওকে একদিন কৌশিকের সাথে কথা বলতে শুনে নিয়েছিলাম ফোনে রিচাকে মারার প্ল্যানিং আমি অনেক দিন থেকেই করছিলাম সেদিন দুপুরে আমি যখন বাড়িতে আসলাম আর চুপি চুপি ঘরের দরজা খুললাম ও তুমি ওকে মেরে ফেলার পর আমি আমার মিডিয়া কার্ড ওর ফোনে লাগিয়ে দিয়েছিলাম আর পুরো রেকর্ডিংটা ওর রিংটোন বানিয়ে দিয়েছিলাম আর আমি দড়িটাকে ব্যালকনির সাথে বেঁধে দিয়েছিলাম আর জুয়েলারিগুলো এমনভাবে বাইরে ফেললাম যাতে মনে হয় যে চোরে এই সমস্ত করেছে যখন প্লাম্বার এলো তখন আমি পাশের বিল্ডিংয়ে ছিলাম আর ঠিক তখনই আমি রিচার্ড নাম্বার ডায়াল করলাম তুমি ভেবেছিলে যে লোকজন ভাববে যে বাড়িতে চুরি হয়েছে চোর মেরে দিয়েছে তোমার বুকে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো ব্যাচারের ভাগ্যটাই খারাপ ওই দিন ওই সময়ে ওখানে একটা চোর এর বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে তুমি কি মনে করেছিলে খুন করে আমাদের হাত থেকে বেঁচে যাবে হ্যাঁ তুমি অনেক ভেবে চিনতে প্ল্যান করে খুনটা করেছ এবার তো তোমার ফাঁসি হবে ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস